На Лазурном берегу в Канах прошла выставка по торговой недвижимости «Мапик». В этом году в мероприятии участвовало более 800 компаний и около 9 тысяч участников со всего мира – ведущих девелоперов, инвесторов, консультантов, представителей власти и, конечно же, ритейлеров. К российским участникам и стендистам на этой выставке было особое внимание. В этом году наша страна выступала страной почета. Эксперты рынка все как один уверены, что статус этот в этом году присвоен России справедливо и закономерно. Наша страна является абсолютным лидером по и потенциалу будущего, и по настоящему девелопменту торговых центров. Поэтому здесь, в общем-то, если посмотреть на всю Европу, то такого объема девелопмента, такого объема развития в области ритейла нигде больше не происходит. Бросаясь в глаза, что большинство логотипов – это именно российские компании. Достаточно динамично развивается сфера коммерческой недвижимости. Страна, я считаю, что по сравнению с Европой пережила или переживает более спокойный кризис. Поэтому, в принципе, раз появляются новые форматы, новые появляются, девелопер новые заходят, в принципе, в Россию, поэтому она и выбрана. В этом году в выставке приняло участие более 200 российских компаний. Среди ключевых трендов этого МАПИК – активная демонстрация российскими компаниями новых торговых проектов. Сегодня, по словам экспертов, девелоперы пытаются найти разумный компромисс между желанием выжить максимум из проектов в краткосрочной перспективе и необходимостью качественно развивать проект, чтобы получать прибыль в перспективе долгосрочной. Проекты есть, проекты строятся, проектов много интересных, интересных с точки зрения размера, с точки зрения концепции. Наверное, самое главное говорить о том, что идет развитие по определенным городам, то есть, опять же, не Москва, а другие направления, другие регионы. Выставка запомнится ее участникам не только активной работой и новыми контактами, но и невероятным соблазном предпочесть яркое канское солнце бизнес-интересам. Впрочем, многим удалось совместить одно с другим. Филиалы МАПИК можно было наблюдать во всех прибрежных кафе, ресторанах и на улицах.